Kimse yok mu? Buyurun. Hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler. Ben şu trikotaj makinelerine bakacaktım da. Tabii buyurun. Bunlar var. Ne kadar? Bu 950 lira. Oo, çok para. Almam mı bu? Gerçi bir de bunlar var. 700 lira, 750 lira. Ama İtalyan. Çok para istiyorsunuz. Neredeyse yenisi kadar. Peki yapmayın hanımefendi. Bunların yenisi 3000 lira falan. Siz bana olurunu söyleyin. Hanımefendi piyasa karışık. Ben size olurunu söyledim. Araştırın, düşünün. Fiyatlarımızın uygun olduğunu göreceksiniz. Daha ne kadar bekleyeceğiz teyze? Oturduğun yerde para alıyorsun. Şoför efendi fena mı? görüşmeye odun ha? Hani sana iftira ediyorduk biz ha? Ali biliyor mu bu adamın yanında çalıştığını? Deyiver bakayım bana. Hanımefendi, e, hakikaten durum zannettiğiniz gibi değil. gördüm sen boşuna nefes tüketme. Hemen Ali'mi bırakıvereceksin, hemen. Mustafa'yı Ali'me bırakacaksın, hemen gideceksin memleketine. Yoksa... Yaparım biliyor Senin bir anlamı yok. Ne yapacak ben şimdi? Tamam, tamam. Ne yapacak ben? Tamam. Hadi gel araba. Konuşmamız <gülüyor> lazım. Gel. <gülüyor> Asif Ali söyleyecek bizi gördü. Sakin ol. Ali çok kızacak. Ben Ali gidip ne söyleyeyim? Ben boşanacak Ali'den. Bak şimdi. Şu anda öfkeli ve kızgın olduğun için ne dediğini bilmiyorsun. Ben biliyor ben ne diyor. Ben hem ayıracak Ali'den o eve bir daha gitmeyecek. Sen bana holding iş verecek, ben holding iş açacak. Öyle mi? Peki Ali ne olacak? Ben bu şey neyse. Ali pişimi bırakacak. Saat numaranda diye ben. Benim de Ali Bey'le işim bitmedi. Silah kaçakçılığı yapıyorum. Çocuk oyuncağı değil Karolin. Onun için de biraz sabret. Bir süre görüşmesek iyi olacak galiba. Ayrıca sen benim şirketimdeki işinden de ayrıl. Çalışma. Sen ne diyor Kenan? En doğrusu bu. E ne yapacak o zaman? Anlattım ya. Önce sakin ol. Bu silah kaçakçılığı işleri bitince Ali ile de işim bitecek. Artık ona ihtiyacım kalmayacak. O zaman Ali kaptanı şutlarız gider. Az kaldı. Sonra sen boşanırsın da holdingdeki işine de başlarsın. Ama sabret. Şimdi. Az fareyi söyleyecek bize gördü. 
Ali duyarsa ikimizi de öldürür. <gülüyor> tamam işte ölecek bir zalim. Ama öldürmeyecek. Çünkü bilmeyecek. Hasefe bizi gördüğünü Ali'ye söylemeyecek. Çünkü oğlunun katil olup tekrar hapse düşmesini istemez. O bir anne. Ancak... Ancak... Hasefe'den kork Karolin. O ikimizi de öldürebilir. Hasefe'den uzak dur. Nasıl gidiyor provalar? Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Senin neyin var? Anne, hadi gel iki lokma bir şey ye, gel. Canım istemiyorsun, giyinsiz. Anne, ben de çok ısrar ettim ama gelmedi. Canım bir şey sıkın herhalde. Neyse üstüne varmayalım. Sonra yer herhalde. Anne, bu makine işini ne yaptın? Bulabildin mi iyi bir şeyler? Yok oğlum, bütün gün bakındım ama elden düşme makineler de çok pahalanmış. Elimizdeki parayla bir tane bile makine alamıyorum. Üstelik hepsi kırık dökük. Ben de iş aradım bugün. Ama kimse bana iş vermiyor. <gülüyor> Neden? Niye de olayı yüzünden? O İzzet Bey de haber salmış. Kulüp sahiplerine bana iş vermesinler diye. Bankadan kredi mi alsak? Hı? Yani elden düşme makinelere o kadar para vereceğimize yeni makine alırız. Daha çok parça üretiriz. Hem borcu da çabuk öderiz. Nasıl fikir? Bence iyi fikir. Ha? Ben müzikten para kazanamazsam ben de yardım ederim. Aslında dediğin doğru anne. Sen ne dersin anne? Anne. Hı? Bankadan kredi alsak diyorum atölyedeki makineler için. Olur alalım. Anne sen iyi misin? İyi, iyi. Yarın ben bu kredi işinde bilgileneyim. Herkese afiyet olsun. Sana da oğlum. Abi beraber bir saç alalım mı? Hadi gel. <gülüyor> Kızım hepsini toplama. Babaannem belki yemek yer sonra. Ben toplarım gerisini. Ama tek başına toplama tamam mı? Beni de çağır. Tamam, tamam. Anne. Hı. Sen iyi misin? Hı? İyiyim, iyiyim. Bugün Karolin'in çalıştığı yere gittim. Nerede kimle çalışıyor öğreni verdim. Kimle çalışıyor biliyor musun? Kimle anne? Kenan domuzuna ait bir şirkette çalışıyor. Şirketin kapısının önünde bekledim. Sonra Kenan domuzu geldi. Sonra da Karolin geldi yanına. Ben de gittim yanlarına, dikil verdim karşılığına. Nasıl borul verdi ikisi de beni karşılarında görünce. Dedim ki Eğer oğlumdan ayılmazsan seni gebertirim dedim. Korkutmak için değil mi? Korkutmak için öyle dedin. Yok. Ciddiyim var. Anne... Anne gözünü seveyim ne diyorsun sen? Bana öyle bakma. Eğer Ali öğrenirse... 
ikisini de vurup bir daha hapse girerse... Ha? ...ben koca karıyım. Bir daha girerim içeri. Bana bir şey olmaz. Anne ne olursun aklına böyle kötü şeyler getirme. Bak, Ali, Ali eski Ali değil. Yapmaz. Merak etme sen ne olur. Bak, sakın söylemeyesin Ali ya. Yok tamam tamam söylemem. Sen de böyle şeyler düşün anne ne olur. Böyle olsun bakın. Hayırlı geceler sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.